ஹாய் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகம் இருபத்தி மூன்றுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் ஒரு கிழமை அதாவது ஏழு நாள் இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி ஏதாவது குறைகள் நிறைகள் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு சொல்லலாம் ஜேனுகா திட்டி இருந்தாங்க எங்கே உங்களை காணையில் எங்கே போய்த்தீங்க நல்ல டீச்சர் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஐயோ நான் மாணவன் நான் செய்த விஷயங்களை உங்களுக்கு கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை நானும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பக்கத்தில் ஆசிரியராக நீங்கள் நினைச்சு கொள்ளலாம் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த நான் சொல்லி தரபடியால் ஓகே ஆசிரியரே வச்சுக்கொள்ளலாம் மற்றபடி நானும் உங்களை போல மாணவன் தான் சேர்ந்து படிக்கலாம் மீதி தொண்ணூறு நாட்களில் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு பதினைந்து இருபது நாட்களை கடந்துட்டோம் இன்றைய நாளிலிருந்து இருபத்தி நாலாவது பாகம் இருபத்தி மூன்றாவது பாகம் ஏற்கனவே நான் வெளியிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் முக்கியமாக உங்களுக்கு இந்த ஃபில் இன் த ஃபோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் படிப்போமே அந்த காலத்தில் அப்படியான ஒரு விஷயம்தான் அதாவது விண்ணப்ப படிவங்களை பூர்த்தி செய்தல் அப்படின்னு கூட தமிழில் சொல்லலாம் அதாவது மொதுலோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே மொதுலோ இங்கே பாருங்க மொதுலோ அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபோம்ஸ் ஓகே மொதுலோ மொதுலோ ஓகே கொம்பிலாரே இல் மொதுலோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதாவது கொம்பிலாரே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஃபில் பண்றது கொம்பிலாரே பண்றது அப்படின்ற அர்த்தம் ஓகே கொம்பிலாரே அடுத்த வீடியோல நான் இதுல சொல்ற எல்லா வேர்ட்ஸையுமே தனித்தனி ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு சொல்லுவேன் சோ விளங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நீங்க ஒரே பண்ண வேணாம் இந்த மேது மே மேல இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் விட்டுருங்க ஓகே நான் இதுல உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும்தான் இதுல சொல்ல போறோம் ஓகே முதலாவது மார்க்கா த பொல்லோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்ன அர்த்தம் மார்க்கதா பொல்லோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா முத்திரை ஓகே தேவி கொம்பராரு உன மார்க்கத பொல்லோ தி கொத்தோர் தி சேரோ செசந்த் துவே சிந்தேசிமி சாரி என்ற குரல் கொஞ்சம் அடைச்சு போயிருக்குது இனிக்கும் மார்க்கத பொல்லோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா முத்திரை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அடுத்த செக்ஷனுக்கு போகலாம் செக்ஷியோன ஊனோ செக்ஷன்ன்றது வந்து தமிழ்ல பகுதி அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் செக்ஷன் இங்கிலீஷ்ல செக்சியோனி ஓகே செக்சியோனின்னு சொல்லிச்சுன்னா செக்ஷன் ஓகே தாத்தி தல ரிக்கியேஸ்தா ஓகே தாத்தி என்றது தரவு அப்படின்னு சொல்லி தாலியில அர்த்தம் ஓகே இ தாத்தி அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா தரவுகள் ஓகே ல தாத்தா அப்படின்டா தாத்தான்னு சொல்லி சொன்னா அது திகதி ஓகே தாத்தின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகே தரவுகள் ஓகே தாத்தி தல ரிக்கியேஸ்தா அப்படின்டா அதாவது கேட்கப்படுகிற அதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணப்படுகிற அதாவது உங்கள்கிட்ட கோரப்படுகிற தரவுகள் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகே தாத்தி ரிக்கேஸ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஆக்சுவலா நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான முதலாவது விஷயம் உங்களுடைய முதற் பெயர் அதாவது கொஞ்சோமே அப்படின்னு சொல்லி இத்தாலியில சொல்லுவாங்க இந்த ஞோ அண்டு நீங்கள் உத்தரிக்கணும் இது கொஞ்சோமே ஓகே கொஞ்சோமே அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஆக்சுவலா ஸ்ரீலங்கால தமிழர்கள் எங்களுக்கு கொஞ்சோமே இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எங்களுக்கு கொஞ்சோமே பாவிக்கிற வழக்கம் இல்லை ஆனா சிங்கள மக்கள்ல வந்து அந்த வழக்கம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு பெர்னாண்டோ ராஜபக்ஷ அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஓகே தமிழ்ல கொஞ்சோமே வழக்கு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா இல்லை நாங்கள் எங்களுடைய தந்தையினுடைய பேரையே பாவிக்கிறபடியால கொஞ்சோமே என்ற வழக்கங்கள்ட்ட இல்லை இருந்தாலும் இந்த குழப்பத்துல நிறைய பேர் குழப்பங்கள் இருக்கு இதுல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்றது நாங்க பொதுவா அப்பாண்ட பேரையே கொடுத்துருவோம் ஓகே இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் கொஞ்சோமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அப்பாவினுடைய முழு பெயர் ஓகே முழு பேர் என்ன சொல்லி அப்பப்பா அந்த பேர்ல இன்ச்சு தெரியல இல்ல அப்பா அந்த பேர் மட்டும் ஓகே அடுத்தது நோமே நோமே என்று சொல்லி சொன்னா உங்களுடைய பேர் ஓகே நோமே கொஞ்சோமே இப்ப பாருங்க அதை வந்து எல்லா இடமே கேட்பாங்க இதுல பாருங்க கொஞ்சோமே நோம் இதுல பாருங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு மொதியூல் ஒண்ணு எனக்கு கிடைச்சது இந்த முதலோ வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இங்கிலீஷ்லயும் இருக்குது சோ கொஞ்சோமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா முதல் பெயர் நோமே என்று சொல்லி சொன்னா உங்களுடைய பெயர் முதற் பேர் தமிழ்ல அதுல குழப்பங்கள் இருக்கலாம் தந்தையினுடைய பேர் அப்படின்னு வச்சு கொள்ளுங்க ஓகே கொஞ்சோமே என்று சொல்லி சொன்னா எங்கட வழக்குக்கு ஓகே இன்னொரு வழக்கு நான் இத்தாலியில சொல்லணும்னு சொல்லி சொன்னா ஆக்சுவலா நாங்கள் அண்டி இந்த பிள்ளைகளை வந்து அப்படி சொல்லுவோம் அண்ணா தங்கச்சி என்று சொல்லி ஆனா இத்தாலியில வந்து மச்சான்னு சொல்லுவாங்க சோ நாங்கள் இத்தாலியில வந்து என்ன சொல்ல குஜினோன்னு சொல்லி சொல்லாம ஃப்ரத்தல்லோன்னு சொல்லி சொன்னா யோசிப்பாங்க அது அதை அப்படி உணவு ஃப்ரத்தல்லோன்னு சொல்லி ஓகே ஸோ அந்த ஃப்ரத்தல்லோ சுரெல்லான்றது அவங்கள பொறுத்த மட்டும் இல்லை அவங்களோட கூட பிறந்தவங்க மட்டும்தான் ஓகே மீதி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து குஜினோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ ஓகே குஜினோ 
ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ஓகே இதில் சின்ன குழப்பம் இருக்குது எனக்கு அது ஆக்சுவலாக அதை பார்க்க போது குழப்பமாக இருக்குது அதை விடுங்க ஸோ கொஞ்சோமின்னு சொல்லிச்சுன்னா அப்பாண்ட பேர் அதாவது முதல் பேர் நோமின்னு சொல்லிச்சுன்னா உங்களுடைய பேர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா சீதா தி நான்சா சீதா தி நான்சா அப்படின்னு சொல்கிறது சிட்டிசன்ஷிப் ஓகே சீதா தி நான்சா சீதா தி நான்சா சீதா தி நான்சா ஓகே அடுத்த விஷயம் வந்து டொமிச்சிலியோ அப்படி என்றது வந்து நீங்க தங்குமிடம் அதாவது எங்க நீங்கள் வசிப்பிடி வசிக்கிறீங்களோ அதாவது தமிழ்ல வசிப்பிடம் புரோவின்சா அப்படி என்று சொல்லி சொன்னா மாகாணம் புரோவின்சா தி டொமிச்சிலியோண்டா வசிப்பிடத்துக்குரிய மாகாணம் எது அப்படி உதாரணத்துக்கு நான் எடுக்கிறது ரெஜியோ எமிலியா சோ ஆர் ஏ அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவாங்க ஆர் இ இங்கிலீஷ் சொல்ல சொல்லணும் சோ அதுதான் டொமிச்சிலியோ கூடிய புரோவின்சா கொமூனே அப்படி என்று சொல்றது டொமிச்சிலியோ அதாவது மாகாணத்துக்கு உள்ள இருக்கிற உள்ளூராட்சி மாதிரி இங்க வந்து கொமூனே கொமூனே தி டொமிச்சிலியோன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த கொமூனேல நீங்க இருக்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு நான் ரெஜ் எமிலியா ரொமானியாவில ரெஜியோ எமிலியால இருக்கிறேன் ஓகே எமிலியா ரொமானியன்றது ப்ரொவின்சா ரெஜியோ எமிலியான்றது சொல்றது உம் கொமூனே ஓகே அடுத்தது ஓகே இதுல பார்ப்போம் நாத்தோ ஆ நாத்தோ ஆ என்றது வந்து பிறந்தது எங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லணும் நான் எங்க பிறந்தனான் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாத்தோ ஆ ஜெஃப்னா ஓகே நாத்தோ ஆ ஒரு ஒரு இடத்தின் பெயர் உதாரணத்துக்கு ஜெஃப்னா புரோவின்ச ஜெஃப்னா நான் ஜெஃப்னாக்கு பதிலாக வர உதாரணத்துக்கு நல்லூருன்னு சொல்லி சொன்ன நாத்தோ ஆ உதாரணத்துக்கு நாத்தோ ஆ மிலானோ இஞ்சி சொல்லணும் சொல்லி புரோவின்ச ரெஜியமிலியா இல் அண்ட் இந்தியாவில் வாரது வந்து உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் ஓகே பிறந்த ஆண்டு மாதம் திகதி ல தாத்தா தி நாஷிதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நஷிதா நஷிதான்னு வசிக்கிற நாஷிதா தாத்தா தி நாஷிதான்னு சொல்லி சொன்னா பிறந்த ஆண்டு மாதம் திகதி இல் வென்தூனோ வென்தூனோ தியச்சி தீச்சனோவே ஒத்தந்தோத்தம் ஓகே உங்களுடைய குடும் என்ன சொல்றது நீங்கள் கல்யாணம் கட்டிட்டீங்களா இல்லையா அதாவது டைவர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லாட்டி செப்பராத்தோவா இல்லாட்டி விதவையா அல்லது தனிநபரா அப்படியான விஷயங்கள் தான் ஸ்தாத்தோ சிவிலே ஓகே இல்ல இத வந்து நான் தனியா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலா சொல்லி தரேன் ஓகே செப்பராத்தோன்னு சொல்லி சொன்னா பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க திவோஷியாத்தோ வெதோவோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு இருக்கு ஓகே கொனியுகாத்தோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் இருக்கு ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இது வந்து அதே விஷயம்தான் மா அப்பாவுக்குரிய இதுல வித்தியாசமாக்க இருக்கு இது அப்பாவுக்குரியது அம்மாவுக்குரிய என்னடா ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு அர்த்தம் சித்தான்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சித்தா உதாரணத்துக்கு ரெஜமிலியா ஸ்டாத்தோ இத்தாலியா ஓகே ஸ்டாத்தோன்றது வந்து எந்த இடம் எந்த பிளேஸ் எந்த கண்ட்ரி எந்த அர்த்தம் ஓகே ஸ்டாத்தோன்னு சொல்லி சொன்னா ஸ்டாத்தோன்னு சொல்லி சொன்னா இங்கே இத்தாலியா இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கா சிலோன்னு வரும் ஓகே இலங்கையண்டா இலங்கைன்னு சொல்லி சொன்னா சிலோன்னு வரும் அதை விட டெலிஃபோனோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது ஃபோன் நம்பர் ஃபேக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னா ஃபேக்ஸ் சில வேளை வித்தியாசமா வேற வேற விஷயங்களை கேட்கலாம் இதுல லோகோ தாத்தா தி நாஷிதா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீங்கள் பிறந்த இடம் எது அதாவது நீங்கள் த பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஓகே லோகோ ஏ தாத்தா தி நாஷிதா ரெண்டையும் கட்ட ரெண்டையும் எழுதலாம் ஓகே ஆல் தெட்சா அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய உயரம் அடுத்தது ஃபைனலா இது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கு அதை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோல மீறி சொல்லி தாரன் ஃபீர்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சிக்னேச்சர் அதாவது கையொப்பம் ஃபீர்மா தெல் மாதிரின்னு சொல்லி சொன்னா அம்மாவினுடைய கையொப்பம் ஃபீர்மா தெல் பாதரை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அப்பாவினுடைய கையொப்பம் ஆனா உங்களோட முடிவுல வந்து உங்களோட முடல்ல வந்து ஃபீர்மான்னு மட்டும் தான் வரும் சோ உங்களோட பேரை போட்டுட்டு ஃபீர்மா அப்படின்னா சரி பட் அது தாத்தான்னு சொல்லி சொன்னா திகதி ஜிஜி என்ற ஜோர்னி எம்எம்என்ற மேசி அண்ட் அன்னோ 
ஓகே ஜோர்னி மேசி அன்னோ ஓகே அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி